কেমন আছো সবাই আমি আবার চলে আসছি আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বই নিয়ে এবং নতুন একটা অধ্যায় শুরু করব আজকে তাই না নতুন অধ্যায় কোনটা শুরু করব অধ্যায় 4 সবাই বই বের করো চতুর্থ অধ্যায়টা বের করো সবাই বের করেছো দেখো তো সবাই এখানে কি লেখা আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশ এটা তো আমরা জানি আমাদের দেশ আর অর্থনীতিকে কি অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটা নীতি যে নীতিতে আমাদের দেশের মানুষদের যে আয় ব্যয় তারপরে বাইরে থেকে যে টাকা আসছে বাইরে থেকে যারা কাজ করছে শ্রমিকরা বাইরে যারা কাজ করছে তারা টাকা পাঠাচ্ছে আমাদের দেশ থেকে বাইরে টাকা যাচ্ছে এই যে টাকার যে হিসাবটা অর্থ সংক্রান্ত যে হিসাবগুলো করা হয় যে কত আয় হচ্ছে কত ব্যয় হচ্ছে দেশের উন্নতির জন্য আমাদের কত ব্যয় করতে হবে এই যে হিসাবগুলো অর্থ সংক্রান্ত যত হিসাবগুলো আছে এই অর্থনীতির মাধ্যমে আমরা করে থাকি অর্থনীতি হিসাব ধরে আমাদের এই কাজগুলো হয়ে থাকে ঠিক ঠিক এই জন্য এটা নীতি হচ্ছে অর্থনীতি অর্থ সংক্রান্ত যত নীতি আছে যত নিয়মকানুন আছে সব আমরা এই এই অর্থনীতির আয়তা রেখে করি ঠিক আছে আমরা তাহলে এই অধ্যায়ে পড়ব হচ্ছে বাংলাদেশের আমাদের বাংলাদেশে যে জনগণ আছে তাদের অর্থ সংক্রান্ত যত হিসাব আছে যত কথা আছে যে কিভাবে তারা উপার্জন করছেন কি কিভাবে উপার্জন হচ্ছে কি কিভাবে ব্যয় হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা এই অধ্যায়ে জানবো ঠিক আছে তাহলে শুরু করি পৃষ্ঠা নাম্বার থার্টি টু সবাই বের করেছো আচ্ছা বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে আর কৃষি আমাদের জীবিকার প্রধান উৎস তবে শহরাঞ্চলে বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকাও আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আমাদের অর্থনীতিটা আমাদের এই আমাদের কি আয়ের প্রধান উৎসটা মূলত কৃষির থেকে যেহেতু বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এই কৃষকেরা যা উপার্জন করছে উপার্জন বলতে এরকম যারা ধান উৎপাদন করছে এগুলো বিক্রি করছে ওগুলো শহরে যাচ্ছে এমন কি দেশের বাইরেও রপ্তানি করা হচ্ছে এই কুটার উপর ভিত্তি করে আমাদের অর্থনীতিটা কিন্তু শহরে কি শুধু কৃষিকাজ হচ্ছে হচ্ছে না তাহলে শহরে কি হচ্ছে শিল্প কারখানা আছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে এগুলো অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে কারণ এগুলো অর্থ সংক্রান্ত কাজ তাই না আচ্ছা একটি আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কোনো খাতের গুরুত্ব অন্য খাত থেকে কম নয় একটা রাষ্ট্র এগিয়ে যাওয়ার জন্য বা উন্নত করার জন্য কৃষি বলো ব্যবসা বলো এই শিল্প কারখানা বলো কোনো কাজই তার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রত্যেকটা কাজই গুরুত্বপূর্ণ দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সবল গতিশীল করে তুলতে হবে দেশকে উন্নত করতে হলে কি করতে হবে আমাদের এই যে অর্থনীতির যে গতিটা আছে অর্থ উপার্জনের বলো শিল্প কারখানা থেকে যে অর্থ উপার্জন হচ্ছে কৃষি খামার থেকে যা উপার্জন হচ্ছে আমরা বাইরে যে রপ্তানি করে যে উপার্জন করছি এগুলো সবই আমাদের দেশের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবগুলোই আচ্ছা বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে এর কোনো বিকল্প নেই এই যে প্রতিযোগিতা বলতে এরকম প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বলতে এরকম বোঝানো হচ্ছে বিশ্ব কিন্তু প্রত্যেকটা দেশ নিজের উন্নত করার জন্য সর্বাত্ম চেষ্টা করছে সেই উন্নতটা কি শিক্ষা দিয়ে তারপরে শিল্প দিয়ে তারপরে এই তাদের কাজ অর্থনীতি সংক্রান্ত কাজ দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিয়ে তারা কিন্তু নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা করছে ঠিক তেমনি বাংলাদেশও পড়াশোনার ক্ষেত্রে কত অবদান রাখছে আমাদের সরকার কতখানি সাহায্য করছে শিশুদেরকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে উৎসাহী করার জন্য বিভিন্ন রকম বৃত্তির ব্যবস্থা করছে যেন বাচ্চারা পড়াশোনার দিকে আগ্রহ হয় তারপর তারা যেন অকালে ঝরে না পড়ে এই জন্য অনেক রকম উদ্বেগ নেওয়া হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নত হচ্ছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ঋণের ব্যবস্থা করছে কৃষি ক্ষেত্রেও কৃষককেও ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে যাতে তারা ঠিক মতো কৃষিকাজটা করতে পারে এই যে একটা সরকার তার জনগণের জন্য কাজ করছে চেষ্টা করছে তারা উন্নত করুক তারা যখন এই ঋণটা নিচ্ছে নিয়ে তারা কাজ করছে অর্থ উপার্জন হচ্ছে আলটিমেটলি আপনি কী হচ্ছে দেশের একটা উন্নতি হচ্ছে দেশের উন্নতির জন্য এই প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে কাজের সমষ্টি হচ্ছে দেশের উন্নতি 
ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা দেশই কিন্তু এমন করছে তো প্রতিযোগিতা বলতে এরকম বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কারা কত বেশি এগিয়ে যাচ্ছে সেটার একটা প্রতিযোগিতা সমগ্র দেশেই সমগ্র ওয়ার্ল্ডে এরকম চলতে থাকে যে কে কত বেশি উন্নতি করতে পারে আচ্ছা এই অধ্যায় যখন আমরা পড়ব পড়া শেষে আমরা কি কি শিখব এক নাম্বার অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ দিতে পারব দুই বাংলাদেশের গ্রামের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের ব্যাখ্যা করতে পারব তিন নম্বর শহরের অনানুষ্ঠানিক কাজের চিত্র ধরে ধরতে পারব চার নম্বর জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কাজের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব পাঁচ বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারব ছয় শিল্পসমূহের অবদান নির্ণয় করতে পারব সাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ যে সম্ভাবনা আছে তার বর্ণনা দিতে পারব আট নম্বর বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যগুলো কি কি এগুলো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখনও কিন্তু আমরা সমস্ত জানি না কি কি বাইরে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের পণ্য বা বাইরে থেকে আমাদের কি কি পণ্য কিনে আনতে হচ্ছে এই অধ্যায় পড়লে আমরা এগুলি জানতে পারব দশ নম্বর হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ব্যাখ্যা করতে পারব এগারো বাংলাদেশি কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্ণনা দিতে পারব বারো কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব আমরা অনেক কিছু কিন্তু এই অধ্যায় থেকে শিখতে পারব এতগুলি আমরা প্রথমে পড়লাম অধ্যায় শেষে আমরা একটু চিন্তা করব যে আসলে আমি এই সমস্ত জিনিসগুলির সম্বন্ধে অবগত হয়েছি কি না প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কি না ঠিক আছে তখনই আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি অধ্যায় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাহলে এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক কিছু এখান থেকে শেখার আছে চলো শুরু করি এক নাম্বার পার্ট থেকে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীটা কি তাহলে যদি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কোনো কার্যাবলী থাকে তাহলে কি আনুষ্ঠানিক কোনো অর্থনৈতিক কার্যাবলী আছে অবশ্যই আছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি আমরা যখন ধীরে ধীরে পড়ব তখন বুঝবো আমি এখন অনানুষ্ঠানিকটা বলি অনানুষ্ঠানিকটা হচ্ছে ধরো কৃষক জমিতে কাজ করছে কৃষকের সাথে কৃষকের ছেলে কাজ করছে মাঝে মধ্যে কৃষকের বাবা যে সেও যে কাজ করছে এই যে কাজ করছে এই জন্য কি কৃষক তার কৃষকের জমিতে সে কাজ করছে ছেলের জমিতে বাবা কাজ করছে তার ছেলে কাজ করছে তাদের কি সে মজুরি দিচ্ছে দিচ্ছে না তাই না ফলে এই যে মজুরি ছাড়া যে কাজগুলো এই কাজটা হবে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এটা তো অর্থনৈতিক সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে এই যে জমি চাষ করছে ফসল উৎপাদন হচ্ছে ফসল বিক্রি করছে অর্থনৈতিক কাজ হচ্ছে বাট যারা কাজ করছে তাদের কি কিন্তু ইনফ্যাক্ট কৃষক নিজেও কিন্তু কোনো মজুরি নিচ্ছে না তার জমির কাজ করার জন্য ঠিক তেমনি চিন্তা করো বাড়িতে একটা তাঁত আছে তাতে কাপড় বোনা হচ্ছে যে প্রধান কারিগর সে তো কাপড় বুনছেই সাথে পরিবারের সদস্যরা সময় পেলে তারাও কাপড়টা বুনে দিচ্ছে কিন্তু তার জন্য কিন্তু আলাদা কোনো মজুরি সে নিচ্ছে না এইটাই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক যেখানে নির্ধারিত কোনো মূল্য নির্ধারণ করা হয় না মূল্য বলতে এরকম নির্ধারিত কোনো বেতন নির্ধারণ করা হয় না কাজের জন্য এই কাজটাই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আমরা এখন আমরা রিডিং পড়ি তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ সেবা বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলে অর্থ সংক্রান্ত যে কোনো কাজ সেবা দিচ্ছি সেবা দিচ্ছি বলতে কি বুঝাচ্ছে ধরো তুমি একটা মুদি দোকান দিচ্ছ মুদি দোকানে তুমি তোমার অনেকগুলি পণ্য রাখলাম আইসা সবাই কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে তো একটা সেবাও তোমার করা হচ্ছে তাই না সে এসে তার জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছে তোমার দোকান থেকে এই সেবা বলো বা বিনিময় বলো তার কাছ থেকে বিনিময় করে কি নিচ্ছি আমরা টাকা নিচ্ছি তাকে পণ্য দিচ্ছি বিনিময় হচ্ছে না এই বিনিময় প্রোগ্রাম যেখানে অর্থ সংক্রান্ত বিনিময় প্রক্রিয়া চলবে সেটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক কাজ ঠিক আছে আচ্ছা আর যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেসব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই বেতন নির্ধারিত নেই করের আয়তা আনা হয় না কর কি কর হচ্ছে একটা এই এই বছরে এই তো কিছুদিন আগে জুনে আমাদের ইয়ে করা হলো করের ইয়ে ইনকাম ট্যাক্সে একটা ইয়ে করা হয়েছে বাজেটে বাজেটে সরকারের একটা বড় অংশ থাকে করের উপরে মানে সেটা হচ্ছে যারা চাকরি করছে বা ব্যবসা করছে তারা তাদের উপার্জনের একটা অংশ সরকারকে দান করে কেন তার কারণ হচ্ছে সরকার সেই টাকাটা দিয়ে 
দেশের সার্বিক উন্নয়ন দেশের এই যে কলকারখানা বাড়ছে রাস্তাঘাট হচ্ছে বড় বড় ফ্লাইওভার হচ্ছে ঢাকাতে গ্রামে সুন্দর পুল বানাচ্ছে সরকার টাকা কোথায় পাচ্ছে এই টাকাটা পাচ্ছে হচ্ছে আমাদের কাছ থেকেই নিচ্ছে দেশের জনগণের কাছ থেকেই তারা যারা ব্যবসা করছে তাদের ব্যবসার যে লাভ হচ্ছে লাভের একটা অংশ সরকার নির্ধারিত করে দেয় সেই অংশটা সরকারকে দিতে হয় সেই লাভের অংশটা দিয়ে সরকার দেশের উন্নয়নের কাজ করে কারণ সরকারের কাছে তো আমাদের কোনো টাকা নেই সে কোথেকে পাবে সে কিভাবে করে একটা পুল তৈরি করবে কারণ পুলটা তৈরি করা দরকার এই পুলটা হলে সামনের গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের সম্পর্কটা তৈরি হবে রাস্তা তৈরি হবে তাহলে এই পুল তৈরি করার জন্য যে টাকাটা সে দেশের জনগণের কাছ থেকেই নেয় যারা একটু ভালো অবস্থায় থাকে স্বচ্ছল অবস্থায় থাকে ভালো উপার্জন করে তাদের কাছ থেকে যারা উপার্জনের একটা লিমিট থাকে যে অনেক ভালো একটা লিমিট যদি হয় উপার্জনের পরিমাণটা সেখান থেকে একটু কিছু পরিমাণ টাকা সরকার তার দেশের উন্নয়নের জন্য ট্যাক্স হিসাবে কেটে নেন সেটাকে বলে ইনকাম ট্যাক্স ঠিক আছে আমার ইনকামের উপরে একটা ট্যাক্স সরকার কেটে নিচ্ছে এই ট্যাক্সটা অনানুষ্ঠানিক যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় না কারণ তারা তো নির্ধারিত কোনো মজুরি তাদের নেই তাদের নির্ধারিত কোনো বেতনই নেই তারা কি করে সরকারকে ট্যাক্স দেবে তাই না ওইটাই করের আওতায় আনা কঠিন এবং যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না সংক্ষেপে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোই বোঝায় যেমন নিজের জমি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ গৃহস্থালী কর্ম হকারি দিনমজুর এই কাজগুলো অবশ্যই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে নিতে পারি না কারণ দিনমজুর কোনো দিন উনি কাজ পাবে কোনো দিন উনি কাজ পাবে না তাহলে আমি যেদিন কাজ পাচ্ছি না আমি সরকারকে সেদিনকে ট্যাক্স দেব দিব না আমি কতটুকু কাজ পাচ্ছি তারও কোনো ঠিক নেই ঠিক তেমনি যখন দোকানে আমি ব্যবসা করছি ছোট্ট একটা মুদি দোকান দিচ্ছি ওইখান থেকে আমার কি পরিমাণ উপার্জন হচ্ছে ওটার পরিমাণ তো অনেক বেশি না দেখা যাচ্ছে পরিবারের সদস্যরাই ঘুরে ফিরে একজন একজন বসে বসে কাজ করছে সংসারটা ভালো মতো চলে যাচ্ছে বাট এটা এখান থেকে সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার মতো পরিমাণ অর্থ মুদি দোকান থেকে হয় না এই কারণে সরকার নেয়ও না আচ্ছা এগুলো হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক কাজ অনুন্নত ও অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে হয় অনুন্নত যে যে দেশগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে শিল্প ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে খুব উন্নত না যেমন আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে ধরি আমরা এখনও উন্নয়ন করছি উন্নতির দিকে যাচ্ছি তুমি ঠিক তেমনি চিন্তা করো আমেরিকার কথা চিন্তা করো চীনের কথা চিন্তা করো জাপানের কথা চিন্তা করে দেখো রাশিয়ার কথা চিন্তা করে দেখো তারা কতটা উন্নত তারা কতটা আধুনিক তাদের শিক্ষা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সংস্কৃতি সব দিকে তারা অনেক উন্নত তারা অনেক এগিয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বলি এরকম কারণ আমরা সবাই এখনও চেষ্টাই করে যাচ্ছি নিজেকে উন্নত করার জন্য একটা ছোট কৃষকের কথা চিন্তা করো বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে কৃষক কৃষকটা কি অনানুষ্ঠানিক কাজ তাই না তাহলে বেশি অংশটাই কিন্তু আমরা চলে গেলাম অনানুষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অংশ সেক্ষেত্রে অনেক কম এই হিসাব তুলনা করে দেখলে উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ ইয়াটাই অর্থনৈতিক কার্যক্রমটাই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিকভাবে ঠিক আছে এখন কি বুঝতে পারছো অনানুষ্ঠানিক খাতটা কি আচ্ছা গ্রামাঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ তাহলে আমরা গ্রামাঞ্চলে খুব সহজেই বলতে পারবো গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অনানুষ্ঠানিক কাজগুলি কি হবে কামার কুমারের কাজ কুটির শিল্প দোকান অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসা অনানুষ্ঠানিক কাজ তাই না আচ্ছা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এসব কাজের মূল্য মূল্য মূল্যবান ভূমিকা পালন করছেন এই অনানুষ্ঠানিক কাজগুলি হইলেও আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য তারাও অবদান রাখছে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু অবদান তো আছে কৃষকের কি অবদান নেই আমাদের অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান কিন্তু ছোট ছোট একটা কৃষকের অনেক বড় জমি নেই যে অনেক সে অনেক টাকা ইনকাম করছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি একটা মুদি দোকানদারের অনেক বড় দোকান না ছোট্ট একটা দোকান কিন্তু সে তো অর্থ উপার্জন তো করছে কিছুটা তো দেশ কাজ হচ্ছে অর্থের ঠিক তেমনি ধী অল্প হলেও তাদেরও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবদান আছে আচ্ছা সাম্প্রতিককালে কৃষি সহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও প্রথাগত ও অনানুষ্ঠানিক খাতটি এখনও প্রধান ভূমিকায় রয়েছে 
জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলেও এই খাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যদিও আমি কাজটা কি করছি ছোট ছোট তারপরে এর মধ্যে কিছু আমি আধুনিক প্রযুক্তি ঢুকাচ্ছি গ্রামে কি হচ্ছে আগে গ্রামে কৃষিকাজটা সম্পূর্ণ হাত নির্বাহ ছিল এবং বৃষ্টির জন্য মানে পানির জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করা হতো এখন কি সেচ কাজ সেচ কাজের জন্য যন্ত্র আছে ট্রাক্টর আছে তারপরে জমি মারাই করার জন্য মেশিন আছে ধানগুলো ইয়া করবে মারাই করবে সেগুলোর জন্য আমাদের মেশিন আছে আমরা প্রযুক্তির ব্যবহার করছি কিন্তু তাও সীমিত খুব বেশি পরিমাণে না কিন্তু তারপরেও গ্রামাঞ্চলের যে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজগুলো এই কাজগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য ঠিক আছে একটু ছবিগুলি দেখো কৃষি কাজ হচ্ছে হকারি করছে যে ইয়া করে ছোলাতে ভরে ভরে সবজি বিক্রি করছে আর এটা কি গৃহস্থালীর কাজ এই কাজগুলো কিন্তু খুব বড় কিছু না কিন্তু তারপরেও সমাজ এবং রাষ্ট্র এই কাজের থেকেও উপকৃত হচ্ছে আচ্ছা পরে চলে যাচ্ছি শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ গ্রামের কাজ তো গেল শহরের অনানুষ্ঠানিক কাজ হলো কি শহরে অনেক রকমের মানুষ থাকে কেমন খুব ধনী যারা তারা আছে মধ্যবিত্ত মানুষ আছে মধ্যম আয়ের মানুষ তারপর নিম্নবিত্ত আছে তারা তাদের চেয়ে একটু কম উপার্জন করে এবং নিম্নবিত্ত এবং ভিত্তিহীন মানুষ আছে শহরে কিন্তু অনেক রকমের মানুষের বৈচিত্র্য আছে যাদের অনেক ধন সম্পদ আছে অনেক ধনী নিজেদের বাড়ি আছে গাড়ি আছে তারা তো খুবই ভালো আছে তারপরে মধ্যবিত্ত যারা মধ্যবিত্ত কারা যারা এক কোথাও চাকরি করছে বা ছোটোখাটো ব্যবসা করছে পরিবার ভালোভাবে চলে যাচ্ছে কিন্তু অনেক ধনী না নিজেদের হয়তো একটা বাড়ি আছে বা গাড়ি নেই খুব বিলাসিতা জীবনযাপন তারা করতে পারছে না কিন্তু সংসার চলে যাচ্ছে স্বচ্ছভাবে এটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্ত কি নিম্ন মধ্যবিত্ত হচ্ছে এরকম যে সংসারে যে উপার্জন করছেন তার উপার্জন যথেষ্ট নয় সংসার পরিচালনার জন্য কিন্তু কষ্ট করে হলেও সংসার চলে যাচ্ছে স্বচ্ছলভাবে না হলেও টানাটানি করে হলেও সংসারটা চলে যাচ্ছে তার উপার্জন দিয়ে কোনো মতে সংসার যাচ্ছে চলে তাদের বাড়ি নেই গাড়ি নেই তারা হয়তো ভাড়া থাকছে এভাবে তাদের জীবন পার হচ্ছে এটা হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত আচ্ছা নিম্নবিত্ত আর লাস্টেরটা হচ্ছে বিত্তহীন বিত্তহীন কি বিত্তহীন হচ্ছে যাদের বাড়ি গাড়ি তো দূর থাকার জায়গাটাও ঠিক মতো নেই তারা কি করছে সরকারি কোনো খাস জমিতে খুপরি তুলে ছোট্ট ছোট ঘর ঘর তুলে বেড়া দিয়ে থাকছে তারা হয়তো দিন মজুরের কাজ করছে বা এই যে বিভিন্ন ইয়ার কাজগুলো করছে গৃহস্থালিতে যে কাজের মেয়ে দরকার হচ্ছে কাজের লোকে দরকার হচ্ছে বা গার্মেন্টসে কাজ করছে তারা কি করছে যেহেতু তাদের সম্পদ অনেক কম বাড়ি ঘরে বাড়ি ঘর কিছুই নাই তারা সেই সরকারি খাস জমিতে বা কোনো একটা জমিতে সবাই ছোট ছোট ঘুর খুপরি করে ঘর তুলে তারা থাকছে এরা হচ্ছে বিত্তহীন এদের কিছুই নাই বা রেল স্টেশনে তোমরা তো ঢাকাতে থাকো না ঢাকাতে এরকম হয় রেল স্টেশনে তারপরে বাস টার্মিনাল এখানে যে জায়গাটা থাকে ওখানে যারা ভিক্ষা করে তাদের তো কোথাও থাকার জায়গা নাই তারা হয়তো ওই স্টেশনেই এক কোনায় পরে ঘুমাচ্ছে কারণ কি করবে খুব থাকতে তো হবে সারাদিন হয়তো ভিক্ষা করলো বাট রাতে তো থাকতে হবে তারা হচ্ছে বিত্তহীন এই রকম বিচিত্র সব মানুষ শহরে থাকে আচ্ছা বিত্তহীনদের মধ্যে অনেকে আবার ভাসমান বা অস্থায়ী যে থাকার জায়গা নেই যেখানে জায়গা পাচ্ছে তারা রাত হচ্ছে সেখানে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে এই কারণে তাদের থাকার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই আচ্ছা তারা বস্তি ফুটপাথ পার্ক রেল স্টেশন ইত্যাদিতে বসবাস করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত সাধারণত কি হয় আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ এখন চলে আসি আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ সেটা কি সেটা হচ্ছেন যেমন সরকারি বেসরকারি চাকরি ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত বড় বড় ব্যবসা তারপর বড় বড় ব্যবসা বলতে কি বোঝাচ্ছে বলতো বড় বড় ব্যবসা বলতে এরকম বিভিন্ন মিল কারখানা আছে চিনির একটা কারখানা আছে আখে তারপরে হচ্ছে চালের একটা কারখানা আছে চাল তারা প্রক্রিয়াজাত করছে তারপরে কাপড়ের একটা কারখানা আছে এই যে বড় বড় কারখানাগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের করের আওতায় আসবে ঠিক আছে আর বড় বড় যে চাকরি তারা করছে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা চাকরি করছে বড় বড় পদে যারা চাকরি করছে তাদেরকে এই করের আওতায় নেওয়া হয় তাহলে করের আওতায় যখন আসবে তখন সেটা হয়ে যাবে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা স্বীকৃতভাবে সরকারকে কর দিচ্ছি 
আমাদের কর দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে ঠিক আছে শহরের এই পর্যায়ে মানুষগুলোর কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা ছোটখাটো দোকান ফুটপাথে হকারি ফেরিওয়ালা রিকশা ঠেলাগাড়ি চালাচ্ছে তারপর জোগালির কাজ করছে বাসাবাড়িতে কাজ করছে এরা অর্থনৈতিক কাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গণ্য না এরা অনানুষ্ঠানিকভাবে গণ্য তাহলে তুমি চিন্তা করো আনুষ্ঠানিকভাবে কারা আছে উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তরা আর অনানুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি তাহলে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত মানুষের সংখ্যাই বেশি আনুষ্ঠানিক মানুষের জড়িত সংখ্যাটা অনেক কম বুঝতে পারছো আচ্ছা শহরাঞ্চলের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দুইটার কার্যক্রম সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা অর্থনীতিতে এবার অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান আমরা চিন্তা করি কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কার্যিক ইয়াটা অংশটা তাদের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি তাই না আচ্ছা আমি মুছে দিচ্ছি এবার আমরা দেখি তাদের অবদান কি অনানুষ্ঠানিকভাবে যারা কাজ করছেন গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান পাট রবি শস্য শাক সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করেন মাছ ধরছে গরু ছাগল পালন করছে হাঁস মুরগি পালন করছে ক্ষুদ্র কুটি শিল্প আছে তাদের এই যে ছোট ছোট শিল্পগুলির মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করছে শুধু তাই নয় তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্র প্রধান ভূমিকা পালন করছে কিরকম ভাবে কিভাবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে বসবাসকারী শিল্প ও মাঝারি কি উচ্চ আয়ের যে অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রেখেছে এভাবে প্রথম থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর বেশি নির্ভরশীল আমাদের এই যে ছোট্ট ছোট্ট কুটির কুটির শিল্পগুলি আছে ছোট ছোট খামারগুলো আছে যেখানে হাঁস মুরগি পালন হচ্ছে ধরো আমাদের অনেক এই যে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্কিট ফ্যাক্টরি এখানে কি হচ্ছে ডিম দরকার হচ্ছে কেক বানাচ্ছে ডিমের দরকার হচ্ছে অনেক অনেক ডিম দরকার আছে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো এই যে মানুষগুলো বেঁচে আছে তারা কি করছে ছোট ছোট খামার দিচ্ছে একটা খামারে যতটুকু হাঁস মুরগি আছে আরেকজনের খামারে অল্প হাঁস মুরগি আছে কিন্তু দুইটা যদি তুমি একত্রে করো তাহলে কিন্তু অনেকখানি হচ্ছে তাহলে এইরকম ছোট ছোট জায়গা থেকে নিয়ে নিয়ে আমরা বড় একটা কিছু তৈরি করছি এক জায়গা থেকে আমরা নিতে পারছি না আমাদের অর্থনীতির চাকাটা সচল রাখছে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ যারা করছে ক্ষুদ্রভাবে নিজেদের একটা খামার করছে ক্ষুদ্রভাবে কুটির শিল্পের তারা কাজ করছে তারা ক্ষুদ্র থেকেই আস্তে আস্তে আমাদের এই অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে অবদান রাখছে একটু একটু করে তারা রাখছে সবাই মিলে একত্রে বড় একটা অবদান হচ্ছে এ কারণেই বলা হয় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এই অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যদিও তারা ছোট কিন্তু সব ছোট যখন একত্র হয়ে যায় তখন তো অবশ্যই বড় হচ্ছে হচ্ছে না ঠিক তাই আচ্ছা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি ও তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব কমে নাই 
অবশ্যই কমবে না কারণ এই যে আমাদের দেশে যে মানুষগুলো আছে তাদের বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করছে অনেক বড় তারা করতে পারছে না হয়তো মূলধনের অভাব হয়তো শিক্ষার কিছুটা অভাব থাকতে পারে তাদের কাজের আগ্রহটার একটা অভাব থাকতে পারে বাট খুব বড় পরিসরে তারা করার সুযোগও পাচ্ছে না সেরকম পরিস্থিতিও হয়তো তৈরি হচ্ছে না ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আগের চেয়ে অনেক উন্নত বাংলাদেশ হয়েছে সামনে আরও উন্নত হবে আমরা ধীরে ধীরে আগাব এই জন্যই আমাদের দেশটাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে আমরা এখনো উন্নয়ন করে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা বাড়ির কাজটা কাজটা দেখি কি কাজ হচ্ছে তোমার এলাকায় যে কোনো একটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের বিবরণ দাও জাতীয় অর্থনীতিতে কিভাবে তা অবদান রাখে ব্যাখ্যা করো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা কিন্তু আমাদের তোমার এলাকায় তোমার এলাকায় চিন্তা করো তো যে কোনো একটা কাজ কোনটা মাথায় আসতেছে ফার্স্টই আসে যে বাবা কি করছে তাই না বাবা কাজ করছে কারো বাবা হচ্ছে কৃষক কারো বাবা হচ্ছে ছোট একটা মুদি দোকানদার কারো বাবা কাজ করছে হচ্ছে রঙের কাজ করছে রং বাসা বাড়িতে রং দিয়ে দিচ্ছে কারো কেউ কেউ বিজনেস করছে মাসের মাসের চাষ করতেছে কেউ মুরগি খামার করতেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করে দেখি তো নিজেদের পরিবার থেকে যে আমরা কিভাবে বা আমার বাবা কিভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্থনৈতিক কাজ করেও অর্থনীতিতে একটা অবদান রাখছে কিভাবে রাখছে চিন্তা করো তো একটু তোমরা তো এখন বড় হয়েছো একটু চিন্তা করে দেখো তো কিভাবে হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পড়লাম পড়ে কি চিন্তা করলাম পাঁচ লাইনের মধ্যে বা সাত লাইনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমাকে এই রকম এই উত্তরটা আগামী ক্লাসে এসডাব্লিউ করে এনে দিবে বুঝতে পেরেছ আমি অবশ্যই সবারটা একসাথে দেখা আমার পক্ষে আমার পক্ষে তো দেখা সম্ভব না আমি একটা নিজের চিন্তা থেকে আমি একটা করে নিয়ে আসবো আমার দেখার মধ্যে থেকে তোমরা তোমাদের মধ্যে দেখার মধ্যে থেকে একটা করে নিয়ে আসবে সবচেয়ে ভালো হয় তোমাদের পরিবারের যে অনানুষ্ঠানিক কাজকর্মগুলো হচ্ছে সেখান থেকে তুমি দেখতে পারবে দেখে তোমরা একটা লিখে নিয়ে আসবে আমি একটা করব সবাই মিলে ডিসকাস করে আমরা বুঝে ফেলব আসলে ছোটখাটো অনানুষ্ঠানিক কাজও কি করে অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এস ডাব্লিউটা এরকম থাকছে परिवार मध्य कारो अनुष्ठानिक क्या बर्णना लिखे आसबो सब मिले देखे बेर फिलबो अनुष्ठानिक क्या और आनुष्ठानिक क्या अर्थनीति ये जिनटा मोटामुटी क्लियर हमें आशा करी अवश्य तुम्हारा क्लियर होसाय सुंदर बसि तो है बत्रीस चौत्र पेजर अर्धे सुंदर भाषा रिडिंग पड़े अवश्य रिडिंग पढ़ा मिस करना कथागुल मन कर देखिए ये उत्तर लेखा तुम्हारे को कठिन ही ना एवं जो तुम्हारा अवश्य उत्तर लिखते पर मन करब जो हमारे पढ़ाटा सार्थक हमें हमारे बुझान बुझाते पे ठीक है आशा करी सबा नहीं आस तो से पर्त भलो थे आर देखा आल्ला हाफिज